चलो नहीं है Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Hello. How are you tonight? Are you guys doing okay tonight? Everything okay? Is everybody okay. good? Ready for start the class. Yes, great. Okay, then. I think we are going to start. Mm -hmm. Okay, people, uh, we want to start by making our feedback, okay? Feedback. Okay, let's remember what were we studying in the last class. What was the last topic? Uh huh. Do you remember? Uh huh. Habían dos letras. We had two letters for a short name. Remember, to make a name shorter. H-R. H-R hmm. what? Human resource. Yes, human resources. Mm -hmm. Pro Function. Procedures, okay. <laughs> Okay, human resources procedures. Remember, we were talking about the steps of doing something, the way of doing something, okay? And we said that in the human resources, they have different job positions and they have different functions. And also they have these SOPs, right? Standardized operational processes. These SOPs always require a form to fill in. Remember, a form to fill in. So tonight we want to start with that. We want to fill a form. Even though we are going to fill in these forms we have on the manual, just as a manner of feedback, and we are going to describe the job positions on uh, that we find in the human resources department, okay? Or in any area of personnel management, okay? Allow me just one, you're right. I'm just checking. Okay, Luis Javier. Mm -hmm. All right, then, and the manuals. Let's go to our manuals just as a manner of feedback. There we have some forms we want to fill in about the description of the um, these job positions, okay? These job positions. All right. On page 31, on page 31. Entonces, ayer estábamos hablando de que en, los, en recursos humanos tienen procedimientos estandarizados, ¿verdad? Que en inglés serían como standardized operational procedures. Eh, decíamos que los procedures son precisamente un, eh, 
una guía paso a paso, ¿verdad? De las cosas que hay que hacer para tener una tarea realizada. En este caso estábamos hablando de los procedimientos de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, um, cuando hay algo estandarizado, quiere decir que han clasificado los, las situaciones que se dan, los problemas, las acciones, las actividades, etc. Entonces, una de las responsabilidades de HR o de Human Resources Department es the job listing. Y the job listing usualmente requiere la descripción, ¿verdad? Cuando ellos postean lo que necesitan o cuando ellos ofrecen el trabajo, eh, lo que requiere la compañía. Entonces, hay dos elementos que ponen. La primera es los requerimientos y la segunda es la experiencia, ¿verdad? La experiencia, ok. Eso es de parte del de candidate, pero también está la información acerca de lo que la compañía ofrece, requiere o necesita, ¿verdad? De ese candidate. Entonces, on page 31 in their manuals, you have two forms. Ahí hay dos formularios, ¿ok? Y si se fijan, dice RC Company. La compañía se llama RC, ¿verdad? A ver si se llamará Ricardo Cárdenas, I don't know, se llamará, eh, qué sé yo, Reels and Cars, no sé. Cualquier RC, ¿verdad? Entonces, Ahí estamos viendo en la página 31, vamos a ver esos dos formularios para poder describir dos posiciones de trabajo. Two job positions, ¿ok? Two job positions. Entonces tenemos profile form. Profile form. Ajá. Pero esto es de acuerdo a... Eh, las necesidades de la compañía, ¿verdad? ¿Qué requiere? Por ejemplo, necesitamos consignar ahí cómo se llama el puesto de trabajo, right? What's the title for that job? For example, we could say, así como los que veíamos ayer, ¿verdad? Um, HR generalist, um, no sé, podríamos decir social worker, podríamos decir engineer, podríamos decir cualquier... Eh, posición de trabajo. Entonces, estos dos formularios que vemos acá es para dos personas dentro de la empresa, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué otra información. Ah, work location. Ahí ponemos en qué branch lo necesitamos, ¿verdad? Si lo necesitamos en el headquarters o si va a ser remote work, ¿verdad? O si va a ser home office, right? Ahí va a decir en the work location, en qué branch, en qué, head, si es en the headquarters, ¿verdad? Eh, exactamente la ubicación física de ese trabajador, ¿verdad? The work location. Department. Department es la unidad a la que va a pertenecer, ¿verdad? Hay algunas compañías que les llaman departments, otras compañías le llaman units, otras les llaman areas, otras les llaman de formas diferentes, ¿verdad? Pero en general, department, ¿verdad? Ya sabemos, department puede ser marketing department, puede ser HR department, accounting department, uh, financial department y cualquier otra área de la empresa, ¿verdad? Puede ser de general management, um, so on, right? Luego, reports to. Ah, ahí va el jefe inmediato, ¿verdad? Ahí ponemos el jefe inmediato de este eh, profile, ¿verdad? Ahora, no ponemos un nombre en general ya hasta que, hasta que ya se convierte en el en el registro del, del contratado, ¿verdad? Pero así en general tendría que ser que depende de quién, ¿verdad? Otra, otra posición de trabajo. Por ejemplo, si es un eh, accountant, ¿verdad? Puede ser un assistant, puede ser a secretary y cualquier otra persona como un agent, 
Entonces vamos a poner reports to. Vamos a poner, por ejemplo, si es el accountant. General accounting, right? Or general, um, general accountant. El contador general, ¿verdad? O um, eh, external audit, internal audit. Ahí ponemos de quién depende o a quién le va a reportar, a quién le va a dar cuenta, ¿verdad? Este puesto de trabajo, ¿verdad? Aquí, si es full time, ¿ok? Remember full time, eight to five, seven to four, all right? And we're uh, considering a prime time of a, I'm sorry, a prime time, I'm sorry, frame time of eight hours, right? Frame time of eight hours. Oh, God, my, my tongue is kind of twisted. All right, part time, maybe four hours. In El Salvador, we have four hours. It will be like 23 or 24 hours, right? In a week. So we check if it is a full time, if it is a part time job they are offering. Then, the essential duties and responsibilities. Ahí como las escribimos. Ah, utilizamos el tiempo presente y utilizamos tercera persona, ¿verdad? Porque el job title sería nuestro sujeto, ¿verdad? Entonces, acá las consignamos como tercera persona, así como las que leíamos del engineer ayer. Luego, education and work experience requirements. Aquí va todo lo que se requiere como eh, los diplomas, títulos, cursos mmm, técnicos que debe de tener, ¿verdad? Este candidato o eh, la preparación para, que se requiere para ese puesto de trabajo. So, education and work experience requirements. Employee name. Ah, ahí es cuando ya lo contratamos y luego pues aquí la firma, ¿verdad? Aquí la firma de el empleado, ¿ok? Esos son dos eh, formularios que los estaremos llenando, ¿sí? Los estaremos llenando después de tomar la asistencia, ¿ok? Vamos a ver. Alisten por ahí su manual, alisten ese... Eh, esos, esos formularios, que vamos a trabajar en esos formularios, y vayan ahorita en lo que yo estoy tomando asistencia, pensando en una posición de trabajo y esa información que se requiere ahí. La educación, work experience, haciendo de cuenta y caso que usted es un generalist, ¿verdad? De HR, o haciendo de cuenta y caso que usted es un talent management manager, ¿ok? So, yeah, specialist. All right. That is a manner of feedback, remember. Bien, ¿cuáles son los requerimientos? A ver quién me re recuerda ahorita los requerimientos de los participantes a la hora de tomar la asistencia. Turn. To turn the camera on. Oh, yes, camera. please. Turn your camera on. And when you hear your name, present. you present. say present. Yes. Present. Mm -hmm. Okay. Let's start. Is everybody ready? No veo sus caritas. Solo de poquito. Solo estoy viendo a Norma, Eduardo, okay. Mauricio. A ver. Yo quiero verlos si todos son bien guapos. A ver. <risa> <risa> no se me escondan. A ver, a ver. Hoy no voy a preguntar, no se preocupen. Hoy no voy a preguntar a la hora de la lista. Ok. Procuremos estar conectados los 120 minutos y tratemos de participar para lograr el objetivo, ¿verdad? Ok. <risa> Vamos a ver. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present teacher. Ok. Cecilia Yasmín Mengíbar Soto. Claudia María Guerrero Mejía. Ms. Claudia. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Mr. Alvarenga. Not yet. Maybe he's driving, right? 
No, no tengo ningún mensaje, ¿verdad? Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Miss Daisy, are you there? Not yet. Yes, Miss Daisy, I saw you already. Eduardo Franco Núñez. Present, teacher. All right. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, Miss. Okay. Imelda Xiomara Pineda Castro. Irma Stephanie Carranza Rivas. Present. Okay, Jose Alexander Hernández Carvajal. Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Okay. Jose Gerardo Rivera Ochoa. I think he said as a listener tonight. I'm not sure. No, it was Luis, right? Okay. Eh, Karen Janet Granado Sorellana. Present teacher. Okay. <laughs> Luis Javier Castillo. Marianne Scarlett Rodriguez Luna. Marina Jancy Sandoval Bonilla. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Norma Patricia Viuda de Arrue Vázquez. Present teacher. Okay. Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Sandra Letri Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, Miss. Ok, Wendy Marisela Ramírez Guevara. Miss Wendy, not yet. All right. Ok, Daisy, thank you. ¿Alguien más se acaba de unir? No, All right. Irma. Okay. Okay, ¿cómo estamos? How do you feel tonight? How do you feel tonight? Vaya, hoy les voy a hacer una pregunta. Yeah. A ver, antes de irnos al breakout room para hacer ese repaso de describir de las funciones y todo eso. A ver, Miss Nelly. From one to ten, how do you feel tonight? <laughs> ten is great. One is not at all. Not good at all. Um, seven. Seven? Oh, my goodness. All right. <laughs> uh, what about you, Eduardo? From one to ten, how do you feel tonight? Um, three. Three? Oh, Oh my goodness. Oh I, I I am so tired. Oh, so you're tired. Okay. What about you, Emerson? From one to ten. Hello, miss. Hello. I have the ten. Yes, you're my team. There you go. Okay. <laughs> Les vamos a dar un poquito ahora de eh, ánimo a los que están ahorita cansados, ¿verdad? Okay, vamos a ver Karen. From one to ten, how do you feel tonight? Miss Karen? <laughs> From one to ten, how do you feel tonight? I feel tonight. Uh -huh. I am happy. Good. Happy? Okay. Can you... Give a qual I mean a note or a grade. I mean score from one to ten. 
I don't understand, teacher. <laughs> Sorry. Okay, de uno al diez. ¿Cómo se siente? From one to ten, how do you feel tonight? Um, I am feel maybe eight. Eight? eight. Okay, yes. there you go. Jose Bernardo. Hello, teacher. Uh-huh. Um, how ten? do you feel tonight? Ten. Yes. yes. There you go. Yes, yes, yes. Ok, bien. Vamos a ver a Pablo. Pablo, from 1 to 10, how do you feel tonight? I think he's driving, if I'm not wrong. A ver, Norma. How do you feel tonight, from 1 to 10? Um, I'm tired because I... Ok. I right in this moment in my home. Oh, ok. So, si lo califica del 1 al 10, ¿cómo se siente? From 1 to 10, how do you feel tonight? 8. 8. Ok, mm -hmm. great. You are tired. Great, great. Mauricio, how do you feel tonight? I feel 10. 10, yes. There you go. Bye. Para los que no están así como del todo bien, Vamos a hacer un poquito de eh, calistenia, ¿verdad? calentamiento ahorita. A ver, fíjense que eh, el día de hoy vamos ahorita a los breakout rooms. Eso es lo que la actividad que tenemos, ¿verdad? Para ir a hacer eso de las functions y describir el, el puesto de trabajo. Pero el día de hoy vamos a comenzar a ver el uso del de presente progresivo. El presente progresivo es el que utilizamos con el verbo be y el ing, pero hay unos verbos que no se pueden usar en presente progresivo, ¿verdad? Sí. Sino que son unos verbos que son de estado, de, no son de acción, ¿ok? Entonces, les traigo dos actividades bien bonitas. La primera es decir un trabalenguas. Y la segunda es decir otro trabalenguas. <laughs> ok, so it's only one activity, right? But two trabalenguas, two tongue twisters. Ok. Entonces, se los voy a mostrar antes que nos vayamos para que eleven el ánimo. Vamos a ver. Entonces, vea, para que veamos dos tipos de verbos. Ok. Uno es de acción. Y el otro verbo que vamos a ver en el otro trabalenguas es cuando damos opinión o que es algo interno del ser humano, ¿verdad? No es una acción, no es algo que, podemos, no, que sea tangible o visible, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primero, ¿ok? Para que se animen los que están cansados y se les olvide que están cansados, ¿ok? Vamos a ver. El primero dice así. Este es bien fácil. Yo sé que rapidito lo van a decir. A ver. Here it is. Ajá. A ver. Este es ice cream, you scream, you all scream for ice cream. ¿Ok? Vamos a tratar de decirlo rapidísimo, rapidísimo, ¿ok? Vamos a ver. Abramos el micrófono como que fuera el mercado de Santa Tecla. Bueno, que ahora ya no hay en la calle, ¿verdad? Pero así, como era antes. Vamos a ver, todos. Ice cream, you we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we all scream for ice cream. Ok, faster. Three times faster. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ok, a ver, digamos, este verbo es de acción 
o es algo interno del ser humano, a ver. Acción. Acción, Action, right? Cuando ustedes miran un helado así tan sabroso, le hacemos... Yo quiero. All right, we scream, ok. <laughs> Yay. We scream, it's an action, right? It's an action verb. Everybody, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Everybody, a ver. Vale, vamos a ver. Ahora, eh, yo y que José Bernardo lo ha dicho bastante bien. A ver, challenge. Three times faster and faster and faster. All right? Fast, faster and faster. A ver, José Bernardo. Three okay. times. <laughs> ya me dio risa. <laughs> uh, I scream, you scream, we'll scream for ice cream. I scream, you scream, we'll scream for ice cream. I scream, you scream, we'll scream for ice cream. Yay, there you go. Por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien. Y algo bien bonito, fíjense que en la pronunciación que él está haciendo, este es un sonido especial, S-C-R. S-C-R. Es scr, scr, ok? Scr. No es eh, eh, cream, no, es scream, miren, scream, con i, esta se convierte en una i, cuando hay dos vocales así, la que suena es esta, ¿verdad? Esta no suena, entonces vamos a decir esta, scream, miren, scream, a ver todos, scream, 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 scream. Vaya, Norma, challenge, three times, fast, faster, faster, there you go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, <laughs> <laughs> we all scream for ice cream. Great. Eduardo, Eduardo que está en tres, vamos a ver. Three times, fast, faster, faster. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, yes, yes. There you go. Nice. Aha. Uh -huh. A ver, challenge Emerson three times. Fast, faster, faster. Okay. I scream, you scream, we all scream, the scream for ice cream. I scream, I scream, you scream, we all scream for a scream. Three times. I scream, you scream, or scream for a scream. All right, very good. Pero si se fijan, Emerson, eh, buena estrategia, porque le puso el acento para acá atrás, ¿verdad? Ice cream, como scream, ice cream, right? Nice, this ice cream, okay? There you go. Buena estrategia, buena estrategia. Vamos a ver, a ver, ¿quién quiere? Vamos a ver, Nelly, yes, fast, faster, faster, three times. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, we scream, we scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, there you go, there you go. Okay, nice. Karen, please, fast, faster, faster. Okay. Ice cream, you scream, we'll ice cream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll ice cream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll ice cream for ice cream. Okay, por acá. Por acá le está diciendo que nosotros sorbeteamos, les dijo. Porque aquí nos dijo we ice cream, ¿ok? Entonces, Hola, aquí es... no, ¿verdad? Es we all Es scream. que se traba la lengua. Yes, yes, yes. <ríe> sí, este es el chiste. Ok, vamos a ver. Muy bien, pero lo hice excelente, Karen. Ok, vamos a ver. Oh, mi cámara está fallando, teacher. Por eso la apago y la enciendo. Oh, ok. Ok, no problem. A veces es por la actualización. Si no ha hecho la última actualización de Zoom, eh, da problemas con la cámara, generalmente. Ajá. Sí. Generalmente. Bueno, yo ya la hice, pero hasta ahora me está dando problemas, no sé por qué. Ah, ok, bueno, ahí sí ya no sé. Vamos a ver, pues. Está bien, no hay problema, tenga la apagada. Sandra, Sandra, three times, fast, faster, faster. 
Ay, vamos a ver si me sale. Claro, claro. Después, hey, 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 you can do it. Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all ice cream, uh, scream for ice cream. I, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Great. Very good. You see? A ver, vamos a ver. Carlos Vladimir, please. Three times. Fast, faster, faster. Ice cream, your cream, we have screen for ice cream. Ice cream, your screen, we have screen for ice cream. Ice cream, your screen, we all screen for ice cream. Ok, muy bien, Vladimir. Solo que aquí le dice, tú eres un grito, decía. You are scream. Ok, muy bien. <laughs> bueno, dale. bueno, bueno. Excellent. All right. Everybody has done a very good job. Ahora veamos el siguiente. El siguiente es, es un stated verb, ¿ok? Stated verb, or state of, of being, ¿ok? Vamos a ver. Ajá. Ay, no, eso está muy trabajo. Ajá. They don't know, we know, they know, we know. Now they know, we don't know, they know, we know. Ok. <laughs> Va, vamos a ver otra vez. A ver. They don't know, we know, they know, we know. Now they know, we don't know, they know, we know. Ok. <laughs> vamos a ver. Démosle pues. A ver, abramos los micrófonos. Open your microphones and let's read it together. Mm -hmm. They don't know, we know, they don't know, we know, they know, we know, now they know, we don't know, they know, we know, now they know, they know. La única pronunciación diferente es esta palabra, esta palabra es now, ok, now, de ahí los demás es el verbo know, ok, este es no y este es now, ok. Vaya, vamos a ver, pues. They don't know, we know, they know, we they know. Don't, they don't know, they know, we know, 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 they 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 a ver, como qué querrá decir, a ver. Este se parece a lo que nos pasa en español, ¿verdad? También. Y él sabe que nosotros sabemos, ¿no? ¿Verdad? Él no sabe que nosotros sabíamos lo que sabemos, ¿verdad? Porque ellos sabían lo que nosotros sabíamos, pero... Y así, ¿verdad? Pero ya ahí ya le metí yo el otro tiempo verbal en español, pero no. Todo es en present tense, miren. They don't know, we know, they know, we know. Now they know, we don't know, they know, we know. Ok. Vamos a ver. A ver, ¿quién lo quiere decir solito? No, no they know, we don't know, they don't, we know. Yes, Norma, good. Ajá. Vamos a ver, ¿quién lo quiere decir? Y ahorita Bernardo se mira igual que el emoji. Sí. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Ok, vamos a ver. ¿Quién lo quiere decir así rapidito? Mi teacher. Va, dele pues. Go ahead. They don't, they don't know, we know, they know, we know. Now they know, we don't know, they know, we know. Ajá, very good, very good. A ver, Nelly. Ok. <laughs> they don't know, we know, they know, we know. Now they know we don't know, they know we know. <laughs> yes. Uh -huh. Daisy? They don't know, we know. They know, just know, now. They know we don't know. They know we know. Ajá. Ok, la pronunciación del verbo saber en English es 
no, así, ¿verdad? Oh. Como que dijéramos el no sin la T, ¿verdad? D diría no, no. Ahora, la palabra ahora se dice now, now. Different pronunciation, same written, okay? Same writing. Okay. We are going to stop sharing this and vámonos a los breakout room y as a manner of feedback, Vamos a llenar esos dos eh, forms para que este, practiquemos ahorita recordando funciones. ¿Ok? Vamos a ver. Page 31, remember. Vale, solo 10 minutos vamos a estar con eso, así que trabajemos todos, participemos todos, ¿verdad? Mauricio? Hello. Uh -huh. uh, did you Hello. receive the invitation uh, to join to the break room? Please join your groups. No diga porque él ya está de más o menos. <ríe> Ingenier, industrial ingenier. Industrial ingenier. Ingenier, ¿verdad? Industrial 
word location. Hello, Stacy, Eduardo. Yes, this is what I'm saying. Yeah, I can tell. All right. Uh, Daisy, I think Daisy was available, but maybe she said she was alone too. A ver, Oscar Noé, you are as a listener tonight, right? Okay, let's look at... Mm -hmm. Pero Daisy sí estaba available. Vamos a ver que quizás algo le ha pasado ahorita al entrar acá. Okay. Bien, ¿sabe qué voy a hacer, Eduardo? Lo voy a pasar a otro grupo. Ok. Yeah, uh Location, este, que dijimos que le íbamos a poner? Es que va a supervisar. ¿El qué área? Este. La, como la planta. La planta de producción, ajá. De, de, o de, ajá. No. Eh, vale, porque lo que podemos dividir tanto en, en digamos, eh, por darle un ejemplo, si usted es supervisor de producción, usted supervisa operadores, o, o si es supervisor de reparación y mantenimiento, supervisa técnicos, etc. Entonces se puede dividir así. Por eso yo les decía, reparación y mantenimiento, maintenance. Entonces esa es la... Hello, Emerson. Are you alone here? Hello, Miss. Yes. Hi. Hello. Uh, okay. Okay. I will sign you to another group, all right? Okay. Great.
ahí. Vamos a la hora, entonces. Bueno. Vaya, ahí arriba aparece todo. Las, las tamaños de letra, colores. Ajá, correcto. Ya se la vi bien. Pero esta sí la voy a dejar, luego. Va, a ver. Ya sé que quede. Después dice eh, la dirección, ¿verdad? El, de donde se encuentra ubicado el trabajo, ¿es ese? Eh, creo. World Location. World sí, Location. Una dirección, creo. Este, ¿Tenías una dirección vos ahí? ¿Te no. Viajé? ¿Qué le ponemos? No. Ahí sí, cualquiera. No sé, 40 y... Debe haber... Debe haber... Debe haber... Debe haber... Street. Street. Así es verdad. Street. Street. ¿Y están pelados? El departamento de la producción del de, de manager. Production. Yo le, le, le puse manufacture, manufacturing area. Manufacturing, así. Um, ma, no, manufacturing. ING al final. No voy a hacer mal eso. Así. Manufacturing. Sí. Así está bien. Sí, sí. Okay. Este es el jefe inmediato, entiendo. Pero le ponemos el cargo. ¿Quién sería el jefe? El jefe de manufacturing. ¿Cómo le llaman a ese mano y al manufacturing? ¿Cómo le mm. Manufacturing manager. Uh -huh. Full time. Full time. Y aquí, oh, pues lo pongo con esto. Así. O el total de horas es a la semana. ¿no? Son 44 horas. Por semana. Yo. Sí. Uh -huh. Y estas son como eh, social duties y responsibilities. Es como la, sus funciones. Sí. Perfecto. Yes, use your vocabulary, guys. English, please. Okay, teacher. Okay. Give me one. <laughs> yes, you may write number one. Yes. <laughs> <laughs> Making a plant production. Plan, así, production. Ah, no, production. production making production making a production plan making a production plan a production a production yeah. sí yeah. Make, make an inventory, no. Yes. Creo que así se escribe. Who else? What else? Oversee 
the employees. Over, uh, es, spell, please. Over, see, sí. O, over, B. Uh -huh. over, uh -huh. over, C, C. Así. Así. Oh, no. S. E. No. That is I. E. H. E. E. Another E. E. Again, E. No, en español decíamos la más. Oh, no, 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 no. Otra es. Eh. Otra es. Eh. Así es que. Ya. Yeah. ¿Qué es eso? Supervisar. Supervisar. A ver si. The employees. The employees. Ok. Send reports. Okay. Reports. Weekly. Está lleno de otra. Sí, continuando con el segundo. And then say yes. No. Y de la última tienen dudas.
Mire, y esta palabra, over, sí, ¿qué quiere decir? No, supervisar. Ah. ¿Cómo supervisar? Metallurgy Certification in Metallurgy. Metallurgy Certification. Okay. Metallurgy Certification. Employee name. Uh -huh. yes. Lo ponemos aquí. Cualquier nombre. Se da el nombre. Tío, tío. José Eduardo, pongámosla para que seamos los dos. José Eduardo. Salazar. Ahora, eh, bueno, lo demás la firma. Y hay que llenar otro ya. Esto me pasó aquí, esto como lo dejé así, se me mueve. Ah. Voy, a, voy a ver si lo puedo borrar. Vamos a ver. Ahí está. Pero... Tengo que ponerle ahora. Ok. How was the activity, guys? Was it easy? Not much. Okay, not so easy, all right. Just remember that when we, um, make a list of the functions of any job position in the company or any um, person in the company, uh, you should stick to one of the tenses of or the form of the verb you are using, okay? Uh, the most common way to write this ones are, um, in the third person perform, okay? In la forma de la tercera persona, develops, oversees, um, writes, sends, 
um, establishes, enforces, uh, supports. We add letter S or S to the verb, right? When we describe the uh, responsibilities or functions in uh, from a job position. Okay. Um, Mauricio. Hi. Do you want to share your first uh, form? Yeah. For that one. Engineer. And that's right, engineer. All right. Mm -hmm. World location. Zona Franca International. Okay. Mm -hmm. Depart department and department production. Production, okay. Mm -hmm. yeah. Report. To a Pedro Guzman. Reports to? Pedro Guzman. Okay, and what's his job position? Uh, general manager. Okay, there you are. Reports to general manager. Mr. Okay, there you go. What time did? 7 okay. uh, 5 p.m. Good. Uh, but we were not able to hear you very well. It was okay, it was barely hearing you. Um can you repeat the functions again, please? Uh, manage a booking okay. tool. Manages production uh, tools. Manage production the booking tool. En las compañías hay varios edificios. Están enumerados oh. por hasta cinco edificios. Oh, building two. All right. Building two. Okay, there you go. Mm -hmm. uh, I ma I manage it. I manage. Oh, he production. he manages. No. My function is oh. production manager. Oh, okay, okay. I check production and quality. Oh, okay. Mm -hmm. Education and work experience requiring requiring graduate of industrial engineer. All right. Have a five or more years of experience. Okay. Experience. 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 Employee name. Mauricio Velázquez. Employee signature. Ahí está. Bien. There you go. Very good, Mauricio. Very good. Eh, eso es cuando lo escribimos en primera persona, right? Ahora, cuando es como el registro de recursos humanos, como el, el récord, ¿verdad? O el, sería el expediente del de empleado o de esa posición de trabajo, ese puesto de trabajo. Entonces se redacta, por eso hablábamos ayer, writing, uh -huh. en la tercera persona la del tercera verbo, persona. ¿verdad? Okay. Entonces sería okay. develops, manages y todo en uh -huh. general, ¿verdad? Porque hoy es una persona y mañana puede ser otra persona, ¿verdad? Entonces se okay. queda registrado como tercera persona, ¿verdad? Okay. Refer refiriéndose al puesto de trabajo como el sujeto, ¿verdad? Okay. Hmm. I change this. I, I change. Yo creo que sí estaría bien que lo cambiara para que, que usted Va. recordara después que sí. cuando es el registro, ¿verdad?, de recursos humanos, entonces se redacta de esa manera. Ok. Uh -huh. Ok, good. A ver, eh, sería... Uh, José Bernardo, could you please... O oh, oh, Eduardo era. Eduardo, could you please share your screen with us uh, to, to see your form? Okay, okay, teacher. Mm -hmm. 
Um, okay. Refile form, the uh -huh. title production manager. Uh -huh. uh, well, Eduardo, can you share the screen? Oh. Uh -huh. Así sus compañeros lo pueden ir leyendo también. Okay, okay. Uh -huh. Can you see? Yes, correct. Okay. Profile form, job title, production manager. World location, uh, 49 Avenue, uh, number 11, Darío Street, San Salvador. Department, manufacturing. Report to manufacturing manager. Full time. 44 hours. Essential that is in responsibilities, making a production, making inventory, oversee the employees, send report weekly. Education and work experience requirement. Re requirement. Requirements. Perdón. Requirements. Sorry. Requirements. Okay, thank you. Industrial engineer, two years of experience, experience, sorry. Metallurgy certification. Employee name, Jose Eduardo. Okay. Employee signature. Okay, thank you very much. I just want to uh, notice two things about the essential duties, essential duties and responsibilities. Ahí tenemos que apegarnos a una forma de escritura. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser el ING y puede ser la tercera persona del eh, presente, ¿verdad? Del verbo. Entonces, si va a poner todos con ING, seamos parejo, ¿ah? ¿eh? Todos con ING. Si es con tercera persona, hagamos el listado con la tercera persona. Así también. Eh, lo vamos a encontrar en cualquier job description, ¿verdad? Pero hay que identificar que cuando nosotros escribimos, lo mejor es que lo escribamos en tercera persona del tiempo presente. Es decir, sería makes a production plan, right? Makes the inventory o check the inventories, uh, the inventories. Uh, oversees the employees, sends report weekly. El report tendría que ser production report, right? Sends production report weekly. Yeah. Eh, siempre con la letra S, ¿verdad? De ahí, por lo demás, en el full time, dice 44 hours. Ahí puede ser también eh, si va a trabajar ahí como lo dijo Mauricio, ¿verdad? Las horas en que iba a trabajar, from 7 to 7 to, it was 5 p.m., if I'm not wrong, 7 a.m. to 5 p.m. Así wow. para saber el horario en que se encuentra, ¿verdad? Puede ser un horario diferente, flex, flexible, puede ser de otra manera, ¿verdad? Pero está bien, consignado el total de horas, pero también es bueno poner el schedule, ¿verdad? O el la time frame, Okay. All right. Thank you very much, Eduardo. Thank you. You may stop sharing. Thank you. Okay, people. That was as a manner of feedback and also reinforcing, right? The uh, simple present third person. Remember, we write the functions and responsibilities in the third person. All right, now, uh, allow me to introduce a new topic. The new topic was about the present progressive for ongoing activities. So the things that I'm doing right now, okay? Or maybe in these days, okay? Let's remember that the present progressive has different usages. It's not only one usage, 
One of those was the IND, like gerunds. It's not the, the present progressive, but it is a form, an ING verb form, right? But the present progressive is formed by the to be verb and the ING verb form. So allow me to go over there. Por ahí les mandé el, el video de Friends, el, el capítulo en donde sale ese de They don't know we know, they know we know. Ahí, se, ahí, ahí lo pueden ver y se van a divertir okay. mucho. <ríe> okay. Y van a ver en dónde es que funciona eso, ¿verdad? Vale, vamos a ver, déjenme compartir por acá porque no estaba en primer plano. Sigue no estando en primer plano. ¿Ves? Hoy sí. So, here we are. The topic for tonight is the present progressive for ongoing activities or ongoing actions. This is your video conference number 13. And the objective is that you will be able to make statements using present progressive to talk about ongoing activities at the workplace. Uh, our agenda, it was our feedback. Now we have some conversation practice, even though we had it. Uh, the present progressive short briefing that we are going to do just in this very moment. And then we go to the breakout rooms. Again, if we have enough time, we'll go to work on pages 33. It's not 31 and 32, it's 33. And then uh, remembering just a little bit about the procedures and the IND like gerunds. Uh, then the session one-on-one -on -one for tonight is for Karen. Karen Janet, it's your turn tonight, okay? Well, this is our short briefing, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que hacemos el present progressive. Present progressive is the same present continuous, ¿ok? The present progressive is the present continuous. So you can find it in any textbook as the present continuous or the present progressive. And you will see that we need a pronoun or a subject then we need the to be verb and the ing verb form. For example, I am teaching right now. Okay, that's the first usage. Ongoing activity, right? It's happening right now at the time that I'm speaking. I am teaching. You are learning. Look, you are learning. He is reading. He is reading. She is riding. She is riding. It is raining. It is raining. Okay. We are paying attention. They are sleeping. Okay. We don't know if they are sleeping, but they are sleeping. All right. Veamos ahora estas que tenemos acá. ¿Qué idea o qué, qué oración podríamos hacer viendo estas? Flashcards. Vamos a ver. The first one. Así Can como este calling? que tenemos. Yes. Very, very good. Mm -hmm. He is calling. Ok. Y podemos utilizar siempre contractions también, ¿verdad? Del verbo to be. He is calling. Mm -hmm. What about the next card? He is waiting in my... Very good. Mm -hmm. Is writing an email. All right. 
What about this one? He is writing in the computer. Okay. Cuando escribimos en la computadora hay otro verbo. ¿Cuál es el otro verbo? A ver, a ver si lo recuerdan. Es <coughs> writing usualmente es con la mano, ¿verdad? Sí. <coughs> typing. Sí. Typing, yes, typing and the computer. All right. Hmm. What about this one? It's a printer. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería por ahí? Vamos a ver una we oración. Are, we are using printer. Okay. We using. are using the printer. All right. Uh -huh. If we are using the printer, existe un verbo, ¿verdad? Para la acción que hace el printer. We are printing. 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 Okay, printing. Uh -huh. so, there you go. Hmm? Okay, so we have the subject, then the to be verb form according to the subject, the ing verb form, and then we have a compliment. You see, he's calling, maybe he's calling clients, he's calling in sick, he's calling his relatives, right? Uh, he's writing an email, okay? He's writing an email. It could be also his replying emails, okay? So we use subject, verb, ing verb form, and a complement. This is the present okay. progressive affirmative, affirmative. Now, for the negative form, what do we do? What do we do for the negative form? ¿Qué le faltaría para hacer el negativo? Uh, not. Exactly. The word not. Okay. Not. Mm -hmm. You are not. Uh. It is not. She is not it is not y esta como sería not. we are not okay y esta como sería are not. they are not okay y de igual manera se puede contractar verdad esto puede hacerse más cortito i'm not podemos hacer el apóstrofe Okay, el apóstrofe con not, okay, I'm not. Ahora esta la podemos hacer de dos maneras. Tenemos, you're not, así, okay, you're not, o puede ser, aren't, okay, you aren't. Ahora, es... A veces decimos, ¿y cuándo uso aren't y cuándo uso are not? Mm. Bueno, eso va a depender de cuán, cuánto quiera hacer usted el énfasis. How much you want to emphasize the negativity or the negation, ¿ok? La negación. Entonces, si usted quiere enfatizar, va a decir, you're not. Es not, ok si no voy a enfatizarlo entonces voy a decir you aren't, you aren't you aren't learning ok, bueno entonces, igual manera podemos contractar estos, verdad a ver, ¿quién me dice entonces cómo sonaría ya contractado este de una forma y de la otra forma, vamos a ver he Uh 
Mm -hmm. He's not. Okay. Has not. Okay. Has not. Okay. O la otra forma, ¿cómo sonaría? He isn't. He isn't. He isn't. Okay. Igual sería para estas. Igual que este de you sería para we. Igual es para they, ¿verdad? They aren't or, or they are not. We aren't or we are not. It isn't or it's not. She isn't or she's not. Okay. Vamos a ver entonces la siguiente. Decimos que entonces el presente progresivo se usa para diferentes cosas, right? El que vemos aquí ahorita es para lo que está pasando al momento que estoy hablando. Mm -hmm. Yes, it's happening at the time that I'm speaking, okay? Things that I'm doing right now. So those are ongoing activities or actions, okay? Then... We have to be careful because when we write the ING perform, there are some rules, okay? There are some spelling rules and we want to be careful with that. For example, um, for negative, we said that we add particle not, okay? So for example, sleep, we just add ING because most of the verbs Just add ing and they don't have any problem, right? Sleep, sleeping. Wake up, it's a phrasal bar verb. It has two parts, okay? So we add ing to the base form of the verb, okay? So waking up. No decimos wake uping, ¿verdad? Sino que waking up. Wow. Waking up. Right, writing, right writing we have to be careful in the context with this other verb look a ver pronunciamos este y pronunciamos este writing writing okay writing writing <laughs> tienen la mismo el mismo sonido verdad but we don't ride on a bike so We are going to know by the context that they are referring to montar, right? Riding. Okay, there you go. This verb ends in the letter E. We drop letter E and add ing. Here is the first rule, miren? Esta sería nuestra primera regla. When a verb ends in the letter E, we drop letter E, and add ing, right, writing, drive, driving, take, taking, okay? A ver, esto es solo recordando porque ya lo conocemos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero démosle a conocerlo aún mejor. Okay, next verb is Study, studying, study, studying, study, studying. Ah, this verb ends in a letter Y, okay? It ends in a letter Y. We maintain the letter Y and add I-N-G, okay? Skip it, right? We don't drop letter Y. We just add I-N-G. Okay. The other thing is that we don't, we don't um, make any change, right? We don't make any change. Just add ing. Wash. Look, wash. We just add ing. Washing. Watch. Watching. Play. Oh, this sounds like one of the rules, right? One of the rules. But this is an exception of the uh, second and third rule, okay? When we have a verb 
It's one syllable verb, okay? It ends in a vowel plus a consonant, right? Vowel plus consonant. But letter Y is a consonant, right? But here we have the vowel and this consonant, but it doesn't sound like a consonant. It sounds like a vowel. So we are not making a double consonant, okay? Aquí solamente vamos a agregar ing, only adding ing, okay? Play, playing. Work, working. No pasa nada, solo ing, ¿verdad? Porque este es de la mayoría de verbos, ¿ok? Eat, ah, eat. Suena como a esto, ¿verdad? A la segunda, sila, a, a la segunda regla. One syllable verb and in vowel plus consonant. Yes, miren, vowel plus consonant. Hmm. Do we have to double the last consonant? No, why not? Because the preceding letter is a vowel. If we have consonant, vowel, consonant, then we double the last consonant, all right? Then we have eat, eating. Ese que les estoy diciendo puede ser como que acá pusiéramos el verbo get, for example, in the ing, Es de una sílaba, tiene consonante, vowel, vocal y consonante. Entonces, tengo que doblar la consonante para que sea correcto, ¿ok? Get, getting, eat, eating. Eating no dobla la consonante. ¿Por qué? Porque no tiene una consonante antes de la vocal, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Speak, speaking. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Yes. Ok. There you go. Vamos a ver entonces estos verbos. Entremos todos a la pantalla y agarren un verbo y lo escriben ustedes en la forma ING o en la forma VAS. Vamos, todos entrando a la pantalla y poniendo a la par del verbo la forma ING o a la par de la ING, la forma base del verbo. Vamos. Los que pueden tener cámara encendida, por favor, enciendan su cámara.
Okay, people, thank you very much. And yes, it is correct. Remember the verb get, double the consonant, cook doesn't, all right? Shop, double the ending consonant, okay? Put, double the letter T at the end, sit, doubles the letter T at the end. And remember those verbs that end in the vowel E, then we drop letter E and add ing. All right. Okay, then we have different usages. A ver, ¿quién recuerda los usos del presente progresivo? Uno de ellos es cuando estamos hablando en el momento, está pasando la cosa y, y estamos diciéndolo, I am doing, I am eating, I am drinking, I am writing, ¿ok? In this very moment. Pero también hay otras, otros usos, ¿verdad? Decíamos ongoing activities or actions. No necesariamente en el momento, ¿verdad? But just a little bit or a near future, right? A very near and certain future because it's already programmed or scheduled that that thing is going to happen. So let's look at some examples. Okay, let's look at some examples. Okay. Acá tenemos unas preguntas. Okay. We have some questions. These are direct questions. Estas son preguntas directas. ¿sí? Entonces, la forma de hacer una pregunta es como el verbo to be. ¿verdad? Es como el verbo to be. Pasamos el verbo to be al inicio y ponemos el pronombre o el sujeto del que estamos preguntando. Luego el ING verb form y luego el complemento. Y no se nos olvide el question mark if we are writing, si estamos escribiendo. Estas preguntas se pueden contestar de dos maneras. Una respuesta corta, que sería yes or no answer. O se pueden contestar con una oración completa. Usualmente si a uno le dicen... Es, este yes I am es como decir solo sí en español, ¿verdad? O si yo digo no, she isn't, estoy diciéndole solo no. Y se queda la otra persona pensando, entonces, ¿qué, verdad? Entonces, ¿qué? Entonces, a veces en algunos casos suena como un, un corte ahí, ¿verdad? Que no le vamos a explicar. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica contestando la respuesta corta con la oración completa, ¿ok? Esta es la manera de práctica. No quiere decir que al hablar vamos a usarlo siempre de esa manera. Ahorita queremos armar negativos y afirmativos eh, para ver la estructura, ¿ok? Vamos a ver. Veamos el primer ejemplo. Are you taking the bus tonight? Yes, I am. Ok, it's a near future, right? Is your sister watching the news in this moment? It's right now, ok? No, she isn't. Veamos la número uno. Number one. Mm -hmm. Are you having coffee and toast for breakfast? That, that will be tomorrow morning, right? Mm -hmm. Are you having co coffee and toast for breakfast? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Mm -hmm. Vamos a ver. Yes, I am. Pongo el period y digamos la oración completa. Yes, I am, ¿verdad? I am having coffee and toasts for breakfast. Okay. I am, I am having coffee and toast for breakfast. For breakfast. Ok, vamos a ver. En la siguiente vamos a contestar algo similar. Si es negativo, 
vamos a decir, no, she isn't, etc. Ustedes inventan la, eh, la respuesta. Pueden decir la negativa o positiva. Vamos a ver, Mauricio, pregúntele a una compañera o compañero la número dos. Number two, please, to another classmate. Y se inventan okay. la respuesta. Imelda. Is she sending the email? Eh, yes, I am sending the email. A ver, la pregunta dice, is she? Eh, yes, I am. No podemos contestar como yo porque me están preguntando de ella, ah, ¿verdad? Ajá. Ella. Ajá. Yes, she sending the email. Yes. Yes. She is, is. period. Uh -huh. She is sending is. the email. A ver, dígame la hora, Imelda. Yes, she is. It. Yes, she, is. she mm -hmm. is sending the email. Very good. Now, Imelda, please ask number three to another classmate. Eh. A Cecilia. I think she's just a listener right now. Cecilia está como oyente el día de hoy. Ah, perdón. Uh -huh. Quiero ver. A Carlos, Vladimir. Está. Mr. Vladimir. No, I don't think so. No, pues Alexander. Okay. Alexander, are you there? Yes, teacher. Okay. Uh, are they repairing the air, air conditioner? Yes, they are. They are repairing the air conditioner. Okay, please, Alexander, uh, ask number five to another classmate. I'm sorry, number four. Okay. Um, Nelly? Yes. Is is Maria writing the reports? Uh, no, she isn't. No, she isn't writing the reports. She is. Okay. Continue, please, Nelly, to another class. Pablo. Oh. Are Ernest and Christy opening the store? Yes. Uh, they are. opening the store. Podemos decir los dos nombres, Ernest and, Ernest and Christy. Mm -hmm. Are opening the store. Oh, opening the store. Ajá, o podemos poner el pronombre they, ¿verdad? Perfect. Continue, please, Pablo, to another classmate.
Se nos desconectó para. <risa> Mira que sí se nos desconectó. Pablo. Okay, Eduardo, please continue with number six to another classmate. ¿La contesto o hago la pregunta yo? No, you, you have to ask the question. Yes. No, pero no sé a quién hacer. <laughs> yes, it's kind of difficult because we can't see who is available, right? Vaya, enciendan su, su cámara, chicos. Estamos participando. Vamos a ver. Todos encendiendo su cámara a participar. Vamos a ver. There they are. There they are, okay. Eduardo. Mm -hmm. Karen. Yes. Okay. Uh, are you working on Saturday? Oh, perdón, on Sunday. Are you working on Sunday? Yes, I am. Yes, I am working on Sunday. Thank you. A ver, Karen, number six to another classmate, please. A ver. Um, Jose Bernardo. Hello? Okay. The six, verdad? Yes, please. Are the employees leaving work early today? Yes, they are. They are leaving the work early today. Leaving work early today. All right, good. También podríamos usar the employees, right? Mm -hmm. And there's the day. Good. Continue, please, Bernardo. Ask okay. the question to another classmate. Uh, Emerson? Are you doing? Are they going out tonight? Yes, there are. They are going out tonight. Hey, thank you. Continue, Emerson, please. Okay, with the uh, Norma Patricia. There she is, Emerson. There she is. Hello, Norma Patricia. Your company organizations at event. I'm sorry, Norma, we can't hear you. Not yet. Hello. Hello. Now, now it is possible. All right. No, no, not again. Okay. Uh huh. Oh, creo que es el micrófono que está mal. Yes. Si me escucha ahora. Yes, we are able to hear you. Mm -hmm. Okay. The question is number nine. Yes. Um. In my company, yes. 
Yes. Yes. Um, my company organize. Ajá, la respuesta corta sería yes, it is. Yes, it is. Yes, I am. Yes, it is. Uh -huh. Ahora la oración yes, completa. It yes, it my company organize an event. Ok, my company is organizing, organizing, organizing an event. Organizing an event. 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 Eso, event. Uh -huh. Event. All right. Ahora, Norma, please ask. Number 10 to another classmate. Okay, the question is for the Wendy. Are you friends arriving home early, Wendy? No, no está Wendy, quizá. Yo creo que no está, fíjese. La estoy buscando Entonces, y no la veo. No está. No, she Bien, isn't. Falta, falta. Mauricio ya participó, ¿verdad? You may ask Mauricio, ¿ok? Ok. Mauricio, the question is for you. Okay. Are your friends arriving home early? Yes, they are. Yes, they are. They are friends arriving from every. My friends are arriving home early. My friends are arriving home early. Mm -hmm. Okay, this is the way to structure the present progressive and is used to express ongoing activities. We can use it to uh, say the actions that are happening at the time that I'm speaking. And also, it's not the... that It's not that the ongoing activities are for right now. Maybe they are going to happen in a certain future, okay? In a near future. So this is the usage that uh, we may notice, okay? With the present progressive. Present progressive, okay? I will stop sharing. Entonces, pues, decíamos que hay unos verbos que no... Eh, no se pueden o no cabe hacer los ing, ¿verdad? For example, the verb love, the verb hate. Mm, a ver, otro verbo de estado. Um, pues eso de que es pensamiento, ¿ok? No, es un verbo que tampoco acepta el ing para una acción con, eh, que esté pasando en el momento. Siempre para esos verbos eh, se usa, por ejemplo, si es en el presente perfecto, entonces, I have known, ¿ok? Pero no, I have been knowing you. O I am knowing you. Mm -mm. Tengo que decir, utilizar otro verbo que ayuda, otro verbo que nos hace las veces de un causative, ¿verdad? Entonces sería como que me hace o hace a otros ver que yo estoy realizando la acción internamente. Por ejemplo, I'm getting to know you. Get, sí le puedo poner a ing. Pero luego de esos verbos, like, por ejemplo, eh, get, have, make. Entonces necesitamos Poner ese verbo ya no como ING, sino que como un eh, infinitivo. Este solamente recordando un poquito cuando vimos el presente progresivo hace ya unos 
Eh, ese solo recordando, ¿ok? Eh, mañana quizás reforzaremos eso de los faded verbs. Ok. Entonces veamos. Así rapidito en estos minutitos que nos quedan. Ok, vamos a ver la última. Vamos a hacer la conversacioncita que está on page 35, ok. On page 35. ¿Qué tenemos por acá? Good morning. This is Pedro Regit. Good morning, Mr. Regit. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay, what kind of information do you need? We're checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings and the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see, do you consider he has what it is required at a managerial position? Okay, let's read it slower. And it says, Good morning. This is Mr. Pedro Regit. Good morning, Mr. Regit. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings and the feedback we have about him from his supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it is required at a managerial Position. All right. Vamos a escuchar. Um, vamos a ver. Daisy, are you available? No, Daisy. Okay. Vamos a escuchar entonces Eduardo e Imelda. Okay. Please role play the conversation. Okay. Good morning. This, this is Mr. Pedro Rillet. Good morning, Mr. Rigid. This is Matt from uh, HR. How can I help, can I help, help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some reference. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warning and the feedback 
we had about him from past supervisor is that he is respon responsible. I see. Do you consider he has what is a retired at a managerial position? position? Thank you very much. Jose Bernardo and Karen, please. Good morning. This is Mr. Pedro Frigid. Good morning, Mr. Frigid. This is Max from HR. How can I help you? Hi, Max. I would like to have more information about Mauricio Sanchez. Okay. What kind of information do you need? We are checking on some references. We are planning to promote him as a manager. Mr. Sanchez does not have any warnings and the feedback we have about him from his su supervisor. Um, supervisor. He, supervisor is that he is responsible. I see. Do you consider he has what it, what it is required at a managerial position? Thank you very much. Okay, let's refine just a little uh, bit some pronunciations. How can I help you? Everybody, open your mouth to say how. We don't say how. how. We say how can I help you? How can I help you? Uh -huh. Ahí tenemos que abrir para poder caer en can, porque si no, no vamos a poder caer. Si decimos how could, ya no nos sale can. Okay, abramos how can. How can, all right? How can I help you? How can. Everybody please repeat. How can I help you? 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 How can I How can I help you? Very good. Uh, now, here we have what kind? What kind? Que tipo de información, verdad? What kind? Mm -hmm. What, what kind? What kind? What kind? What kind of information? What kind? What kind of information? What kind of information? Ajá. Uh -huh. Aquí vamos uniendo, ¿verdad? Of information. Of information. What kind of information do you need? Right? What kind of information do you need? Mm -hmm. Very good. Este es plural. Entonces diríamos some mm -hmm. references. References. Mm -hmm. references. Mm -hmm. And the last one, this supervisor. one. Supervisor. Oh, supervisor. Yes, supervisor. Supervisor. Mm -hmm. supervisor. Mm -hmm. Luego tenemos acá responsible. Respond, no es people, obli, sino que es respond, como dijéramos, responsable, pero responsible. Okay? Responsible. responsible. Mm -hmm. Y luego yes. la última, managerial, managerial, managerial. Managerial. Yes, managerial position. All right, acordémonos que cuando hay una Q, U, I, usualmente va a ser pa, ¿ok? Pa, ese es el sonido general, pa. Entonces aquí sería required, required, ¿ok? Siempre la Q, la U, siempre es Uh, wow. uh, por ahí les mandé un video ya son las 10 y 1 pero por ahí les mandé un video que ayer le ofrecí a José Bernardo no, no fue ayer, ¿verdad? sí fue ayer, no recuerdo si fue ayer pero les mandé un video de los sonidos de las letras del alfabeto porque es necesario que aprendamos pronunciation y pronunciación la van a mejorar siempre y cuando ustedes sepan cómo suena cada letra, ¿ok? Y aparte, pues, y aparte, pues, van a mejorar su pronunciación si ustedes eh, practican los sonidos especiales que nosotros no tenemos en el español, ¿verdad? Por ejemplo, la unión de la T y la H, la unión de la S y la T, la unión de, de la... la... 
Ajá, de la Q, por ejemplo, es otro sonido, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que vean ese video de esa cancioncita. Quizás cuando le pusieron play, dijeron, ah, está teacher la canción que nos manda. E, D, 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 E, F, G, pero en rock, ¿verdad? Pero es para conocer tanto el nombre de la letra como el sonido de la letra. Porque sabemos el nombre, vean. ¿Quién se sabe el, el alfabeto acá? Levanten la mano, ya estamos en el 6. <ríe> Raise your hand. Ok, entonces sabemos el alfabeto. A, B, C, D, E, F. Pero la sabemos el nombre. Y decimos, ay, ya me sé el alfabeto. Hay que volverlo a decir. Y volverlo a decir, y volverlo a decir 40 veces cada vez que se siente a comer. Ok, ¿por qué? Porque está el nombre de la letra pero también está el sonido de la letra. Son dos cosas muy aparte, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar para pronunciar mejor. Así que escuchen ese video, canten la cancioncita, aunque les hagan burla, ¿verdad? <risa> pero ustedes canten y van a ver que van a aprender mucho y les va a mejorar mucho la pronunciación. Van a saber sí. cuando es una E o una A, uno A, uh, o si es qua ¿Verdad? O si es he, ho, right? He, yeah, a bu, cualquier sonido, ¿ok? Bien. Nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Y vamos a pasar list. Everybody, please, turn your camera on and when I call your name, you will say present. And today's turn is for Karen, ¿ok? For the session one-on-one. Nenuko. -on -one. Mm. No Así se llama su perrito. ¿Ah? Así se llama. Nenuko. Sí, perdón. No, 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 pero Nenuko se llama el perrito. Es que la cosa sí. es que... Ah, ok. Nenuko. ¿Y se acuerdan ustedes qué seguía? Yo ya le iba a decir. Porque no se acuerdan de lo que seguía después de Nenuko. Nenuko, right? ¿Se acuerdan? <risa> ya, ya le iba a decir yo. Ok, vamos a ver. A mí me encantaba ese, ese, esos anuncios. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present teacher. Ok, Vladimir. Eh, Cecilia Yasmín Mengíbar Soto. I appreciate your join tonight, Cecilia. Claudia María Guerrero Mejía. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Present, Gómez. present. Ok, Claudia. Nos tuvo Darío el día de hoy, ¿verdad? Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Eduardo Franco Núñez. Present. Good okay. night. Have a very good night, you too. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, Miss. Ok, Imelda Xiomara Pineda Castro. Y Stephanie chef. Carranza Rivas. Present. Okay. José Alexander Hernández Carvajal. José Bernardo López Montes. Present teacher. Okay. José Gerardo Rivera Ochoa. Alguien lo vio conectado solo mm. para confirmar. A José Gerardo el día de hoy. No, ya voy a revisar entonces. Karen Janet Granado Sorellana. Present. Luis Javier Castillo. Present, Miss. Ok. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Marina Yancy Sandoval Bonilla. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Good night. Okay, good night, you too. Norma Patricia Viuda de Arre. Presente, teacher. Okay, Oscar Noé Magaña Martínez. Present, teacher. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present, teacher. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present, teacher. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Maricela Ramírez Guevara. 
Okay, people. Thank you very much for being in this class. See you tomorrow and do your homework. Okay? Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye. Good night. Bye, teacher. Good night. See you tomorrow. See you. Hi, Karen. Hi, teacher. Uh, how are you doing tonight? Oh, fine. <laughs> great, great. That's good to hear. Um, is there anything I can I assist you with? What? Hay algo en que le pueda asistir o ayudar o explicar alguna pregunta sí. que usted tenga? Okay, tell me. Sí, en la, en la tarea este hay una parte que ya la intenté de varias maneras y no me da. Ok, ¿cuál es tarea es? Dos, creo que es. Ok. Es una oración, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Uh, vamos a ver, a ver si me recuerdo el número. ¿La tiene usted a la mano? No, no, no. Ahí está, uh, que no me está fallando. Sí, ¿verdad? Yo también ¿verdad? estoy aquí con un poco de lentitud para entrar a la plataforma, pero aquí va. Okay. Casi, casi. Se quedó quieto esto. Okay. Ah, en la parte uno es, teacher. Uh -huh. En la sección uno. Sí, en la segunda tarea, creo. Ok, la tarea 2. Muy bien. Y es de armar las oraciones, ordenar las Ajá. palabras. Ok, sí. the, the, is the sentence number 4, right? Ahí había un detalle que, fíjese que no, eh, tiene un error. Tiene un error el cuadro. En vez de happy staff, hay que poner happy employees. Ok. Happy employees. Ajá, happy employees. Entonces, sería algo así. A ver, se lo voy a escribir acá. A ver, se lo vamos a poner. Para que no nos cueste. Se saturó el getting up. Saber qué sería getting up. A saber. A ver, así. Mire. Weekends off would be a good option to have happy employees. Mm, entonces parece que nunca me iba a agarrar. Sí, cabal. Y ese este, lo resolvimos acá. Pero como usted se sí ha estado en las clases, eh, fue en una, en una sesión uno a uno. Por eso. Es que mm. no, ajá, pero de ahí, este, va, es que bueno que me preguntó ahora, ¿verdad? Porque si lo, lo posteamos en el, en el WhatsApp, pero no todos contestaron, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es cierto. Uh -huh. Sí, yo por eso quería que me tocara porque no sabía que era la respuesta ahí. Ah, pero usted, sí, con, sí. mire, usted con confianza. En el momento me puede preguntar, para eso estamos, para darle en soporte. Sí, claro que sí, claro que sí. A la entrada, mire, teacher, tengo este, esta situación con la tarea tal, ¿verdad? Porque probablemente en este caso no solo usted tenía la situación, sino que Exacto. todos estaban con el problema. Ajá. Es cierto. Entonces, ah, pues sí. usted tenga confianza y, y no hay ningún problema, usted me hace la pregunta y yo con gusto le contesto. ¿Verdad? Gracias, teacher. Mm, le resuelvo cualquier situación. Is there any other question I can help you with? Uh, no. no Everything okay? Yes. All right. How do you feel the classes? 
¿Cómo sienten las clases? Uh, um, bueno, la de, de hasta el momento las he sentido no fáciles, pero sí. Se entienden bastante. Ah, ok. Ok, sí. Dan. Ok, Dan, Karen. Uh, it has been a pleasure. So, see you tomorrow. Have a very good night. Thank you, teacher. Bye. All right. Bye.